我赢了。是啊，你赢了。再来一回。二位真是有闲情逸致，还有空对弈。阿兰，你这棋艺比王孙可差远了，还天天跑来下棋。谁说我差了？我也不是一直输啊，三五回总能赢一回，是不是啊，秦王孙？是。哦。吕少府已经得到了王上的重用，怎么还愁眉深锁？吕兄，目前征剿情况如何？这连年战乱，百姓困苦。我奔波数日，徒劳无功啊！真的这样严重？赵人口三百余万，青壮年不过六十余万，如今上战场的已占了三分之一。为了春耕秋收，百姓生活艰难。若是强行征剿，只会是引起民乱。如此，吕兄很难在约定期限内完成任务了。本来就完不成。这原本就是公子交的诡计。他推荐吕不韦做征剿官，是明知道他完不成，故意送他去死。还会被推去做挡箭牌。一旦战争失利，杀之以泄民愤。吕少府，你还记得当年孟尝君的故事吗？孟尝君。是，孟尝君。哼，我明白了。如此简单的事情，我们二人居然都没猜到。秦王孙没有想到，是您身为王孙，身份尊贵，没有在民间生活过；而他没有想到，是因为太谦吝。我我谦吝？对，只进不出。这就是商人的本色。<笑>是是是，王孙，吕不韦差点忘了正事。这是司徒缺从咸阳传回来的书信。少妃替王孙祈福。每夜自望夷宫一直到曲台宫，一路叩头，跪求天地。风雨无阻。有一次雨天路滑，少妃摔倒，左腿都摔折了。不要再说了。王孙顾全大义，不肯离开赵国。少妃又怕你担心，不肯说出惨状。看着你们母子如此痛苦，吕不韦。实在是于心不忍呐、啊，是一人不孝。王孙，吕不韦发誓，一定将您送回秦国，请您全心全意相信吕不韦。秦王孙，如果您信任浩兰，也请您信任吕不韦。请吕兄助我一臂之力。公主。是国府不亲手送给王孙吗？父王整日为了国家大事操劳费心，我应该去孝敬他才是。哎呀，雅儿今天真是乖呀、啊！啊，不光给父王弹曲，还亲自送来美食。嗯。
。说来也是惭愧，父王日夜为国事操劳，做女儿的不能替您分忧，就连今日更是慷他人之慨。慷慷他人之慨？这新鲜的果脯是母亲赏赐的，用新鲜的果子配上蜂蜜腌制，别具风味呢。这么一说。这果脯的味道的确比涮凡的要好些，那是当然。浩兰姑娘兰心慧质，她亲自采摘新鲜果子，就连腌制方法也与宫中不同呢。哼。杨庚呢？回公主，杨庚没有准备。没用。父王坐拥整个赵国，世上的美人都应当送到您的宫中来。瞧这些庸碌之辈在面前晃来晃去，真怕玷污了您的眼睛。只有像李浩兰那样的美人常伴身边，才是人间美事。娘的爸爸，你母亲那儿不行。父王，您。惧怕母亲？你这丫头满嘴胡言。邯郸美人尽归寡人所有，一个妇人，她该如何呀？只要寡人开口，她敢不把李浩兰给送过来吗？立敌不如智取。父王，您应当。王上，近日天气寒冷，王上要注意身体才是。嗯，王后不必担忧，只是祭典之事正在筹备，寡人身体不适，哎呀，只能劳烦吃素喽。浩兰。这姜味道甘甜，浩兰，你在里面加了什么呀？王后说的，王上最近总是咳嗽，特意吩咐浩兰在姜里多添了一味桔梗。还是王后想得周到啊，多跟王后学啊。王上，一，云少妃之身份，操持祭祀大典，恐。不合适啊！以前呢，天神地祇只能由天子祭，寡人的先祖也只能祭山川。可现在一切都不同了，马福山祭典，寡人就是要移风易俗。再说，史素并不参加祭典，他只是帮寡人妥善打点一切罢了。这一次，王后就留在宫中好好休养吧。王上，我可是。赵国王后啊，王上远赴马福山，我又有何理由留在宫中享清闲呢？再说，祭祀事关重大，史素又从无此经验，我看还是应该由我来亲自安排，这也是一国王后的职责呀。哎呀，后宫之事已经繁琐不堪了啊！啊，呃，些许小事。怎敢再劳烦王后呢？如果真把王后累坏了，寡人可舍不得。你先出去。诺。
说吧，王上意欲何为啊？嗯，没有。哎呀，寡人诸事繁杂呀，闲暇之时举目四顾，却没有一个可心之人。我以为是什么大事。王上国事繁忙，身边确实应该更换一个妥帖的人，精心伺候。祭祀之后，我便派浩兰到丹阳宫伺候王上。王上可否满意啊？王后舍得。身为一国王后，为王上送天下之奇珍异宝，有何不舍？更何况一宫碧儿。嗯，好将，好将啊！浩兰姐，按王后的意思，根本就是要把你送给王上。区区一个祭典，王后就把我卖了，可见我这个心腹是多么不值钱。祭典。从前的祭典都是由王后安排的，这一次王上突然改变主意，不是很奇怪吗？这么说，王上分明是故意的。这连你都能看得出来，那王后肯定更明白了，她为什么还要上当啊？王上如此明目张胆的索要，王后又怎能不给？更何况……王后是将计就计，把我献给王上。她真正的目的，既可以让王上高兴，又打击了云少妃。那我现在就告诉主人去。不急，什么事都要吕不韦出手，我自己长着脑袋有何用啊？王后说了，此事祭典后再议，何必急于一时